வணக்கம் சலாம் அலைக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு இஸ்லாமில் ஆண் பெண் மரியாதை சமத்துவம் இதோட தொடர்ச்சியாக தான் பார்க்க போகிறோம் குரான் ரெண்டாவது அத்தியாயம் இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் ஒரு ஆணின் சாட்சி வந்து ரெண்டு பெண்களுடைய சாட்சிக்கு சமம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இது சரியா தப்பா அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் யூஸ் ஃபலியுடைய டிரான்ஸ்லேஷனில் குரானில் எப்படியாக எல்லாம் சொல்கிறார் and bring to witness two witnesses from among your men and if there are not two men available then a man and two women from those whom you accept as witnesses so that if one of the women errs then the other can remind her tamil la undu ungal aatkalil irundhu irandu saatchigale kondu varangal irandu aangal kidaikkavillai endral neengal saatchigalaga yetrukkalbargal nammirundhu oru aanum irandu pengalum yenil பெண்களில் ஒருவர் தவறு செய்தால் மற்றவர் அவளை நினைவுபடுத்தும்படி நம்ம வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டு அது ஒப்பந்தம் செய்யும் போது அதை பேப்பரில் எழுதிட்டு அதுக்கு சாட்சியாக ரெண்டு ஆண்களை கொண்டு வாங்க ரெண்டு ஆண்கள் கிடைக்காட்டி ஒரு ஆண் ரெண்டு பெண் அந்த ரெண்டு பெண்களுடைய சாட்சி வந்து ஒரு ஆணுக்கு சமம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன்னா பெண்ணுக்கு ஞாபக சக்தி கோளாறு இருக்குது அவங்க தவறாக பேச வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு இங்கே அல்ல இது பொய்யா நஜமான விசாரிக்கணும்னாக்க சஹி அல் புக்காரிங்கிற ஒரு ஹதீஸில் வேறு யாரும் இல்லை முகமதுவே சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார்னா த ப்ராஃபிட் சட் இஸ் இன் த விட்னஸ் ஆஃப் அ உமன் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் தட் ஆஃப் அ மேன் த உமன் சட் எஸ் ஹி சட் திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் அ உமன்ஸ் மைண்ட் சஹி அல் புக்காரி ஹதீஸ் நம்பர் ரெண்டாயிரத்தி தமிழில் வந்து நபி அவர்கள் ஒரு பெண்ணின் சாட்சி ஒரு ஆணின் சாட்சிக்கு பாதிக்கு சமமானது அல்லவா என்றார் பெண்கள் ஆம் என்றார்கள் அவர் சொன்னார் ஏனெனில் பெண்ணுக்கு அறிவு குறைவாக உள்ள காரணத்தினால் தான் இதை உறுதி செய்கிறவர் முகமது அவரை எடுத்து பேச முடியாது அது இல்லாமல் இது சகிகள் புக்காரி ரொம்ப நம்ப தகுந்த ஹதீஸ் வேறு பெண்ணுக்கு வந்து ஆணோட அறிவில் வந்து பாதி இருப்பது போல் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால தான் சாட்சிக்கு ஒரு ஆணும் ரெண்டு பெண்ணும் வேணும்னு குரான் ரெண்டாவது அத்தியாயம் இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாவது சமத்துக்கு விளக்கமாக இங்கே சொல்லுகிறார் குரானில் சொல்கிறது முகமது கிடையாது அல்லா சொல்கிறார் பெண்ணுக்கு அறிவு குறைவுன்னு அல்லா சொல்கிறாங்க இப்படி அறிவியலுக்கு புறம்பாக விரோதமாக சொல்கிறாங்க அறிவியல் துறை செஞ்ச ஆராய்ச்சியில் பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் அறிவு சமமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஜோர்டன் பீட்டர்சன் என்ன சொல்கிறார்னு பார்ப்போம் the average IQ for a woman and the average IQ for a man is identical. There is some debate about the flatness of the distribution, which is something that James Damore pointed out, for example, in his memo, but there's no difference at all in general cognitive ability. There's no difference to speak of in conscientiousness. Women are a bit more orderly than men, and men are a little bit more industrious than women. But the difference isn't big. But all, that average is into conscientiousness. Plenty of men who aren't necessarily as well, industrious. Well, of course. But we'll, are, we'll, okay. we'll, but no, female but, traits, but you ask though, me why are they not... Feminine. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஐக்கியூ லெவல் சரியாக இருக்குது அதாவது அறிவு திறன் சரியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது இல்லாமல் எபிலிட்டி அதாவது திறன் சமமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்துட்டு நிறைய ஆண்கள் நிறைய பெண்களை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் மேலும் பெண்கள் வந்து கிரமம் ஒழுங்கு சீராக இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்களை கவனத்தை செலுத்துகிறாங்க ஆண்கள் வந்து தொழில் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் மனசை செலுத்துகிறாங்க அப்படின்னு கூட கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரே ஐக்கியூ லெவல் இருக்குது இதை விளக்கிறதுக்கு ரொம்ப தூரம் போக தேவையில்லை நம்ம தமிழ்நாட்டில் பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு பன்னெண்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வு தான் நடக்குது இல்லை மாநில அளவுகளில் இதில் முதல் இடம் ரெண்டாவது இடம் மூணாவது நாலாவது இடம் இந்த மொதல் பத்து இடத்துல எடுத்துக்கலங்க அநேக பெண்கள் தான் வராங்க அதில் போட்டி போட்டு படித்து வராங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு அறிவு பாதி தான் இருக்குது அறிவு குறைவாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறது முட்டாள்தன்மை அது அறிவியலுக்கு புறம்பான காரியம் எல்லா துறையிலுமே இன்றைக்கி பெண்கள் இருக்கிறாங்க என்ஜினியரு டாக்டரு லாயர் சயின்டிஸ்ட்டு விண்வெளி துறை ஆராய்ச்சியாளர் இப்படி எல்லா துறையிலையுமே பெண்கள் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அல்லாவும் முகமதும் பெண்ணுக்கு அறிவு குறைவாக இருக்குது பாய் தான் இருக்குது அப்படி சொல்கிறது வந்து தவறு பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னா யூதன் என்றும் கிரேக்கன் என்றும் இல்லை அடிமை என்றும் சியாதீனன் என்றும் இல்லை ஆண் என்றும் பெண் என்றும் இல்லை நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் ஒன்றாக இருக்கிறீர்கள் அப்படியாக சொல்கிறாங்க முகமதுக்கு பெண்களை அடக்கிய வைக்கணும் தன்னை விட பெரியவங்களாக இருக்கக்கூடாதுன்னு எண்ணி அல்லா பே பயன்படுத்தி சொல்லுகிறார் முகமது போய் சொல்லுகிறார் பைபிளில் போய் சொல்கிறவங்கெல்லாம் நரகத்து போவாங்கன்னு போட்டிருக்கு எனவே முகமது நரகத்துக்கு போய்விட்டார் அவரை பின்பற்றாதீங்க அல்லா கடவுள் அல்ல முகமது இருக்கு தரிசியும் அல்ல ஏசு சொன்னால் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கேன் என்னை அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான் அதனால் நீங்கள் ஏசு கிறிஸ்து பின்பற்றுங்க உங்களுக்கு நித்தி ஜீவன் கிடைக்கும் அவரே மெய்யான தேவன் நன்றி வணக்கம் சலாம் அலைக்கம்